Bonne rentrée, bonjour chers élèves, et c'est le retour de cette petite chaîne YouTube qui vous aide dans votre travail en histoire géo. Et donc on va se retrouver cette année pour essayer de progresser ensemble, essayer de réussir ses devoirs, essayer d'acquérir ses méthodes. Donc toutes les vidéos que j'ai déjà faites les années précédentes, elles sont toujours sur cette chaîne, mais je les ai rassemblées sur un blog. Et donc sur, un blog, vous avez, sur ce blog, vous avez toutes les rubriques qui sont utiles pour aller directement vers la vidéo qui vous intéresse. Genre si t'es en seconde, bah regarde, hop, là t'as tout, toutes les vidéos que j'ai faites sur la seconde, donc tu auras forcément une vidéo pour t'aider pour ton devoir. Du coup, euh, référez-vous à mon blog si vous avez besoin de vous aider. Et donc dans cette petite vidéo, on va décrire un peu cette année, euh, comment ça va se passer euh, pour vous en histoire géo. Alors déjà, pour tous les élèves de lycée, seconde, première, terminale, l'histoire géo, cette année, en tronc commun, elle sera évoluée au contrôle continu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contrôle terminal à la fin de, des années ou pas même d'examen intermédiaire commun à l'établissement. En fait, c'est votre prof qui vous évaluera et c'est les notes de bulletin qui vont euh, compter donc en seconde dans les bulletins, mais en première, en terminale, c'est ça qui rentrera dans votre note du bac. C'est euh, ce qu'on appelle le contrôle continu. Euh, sauf pour ceux qui sont en spécialité, d'accord Je parle bien du tronc commun. La spécialité, là, par contre, il y a une épreuve terminale. Elle a lieu en mars de la terminale ou alors à la fin de l'année de la première, si jamais vous arrêtez la spécialité en terminale. On reverra euh, ceux qui prennent ces spécialités-là ensuite euh, en quoi ça consiste. Voilà, donc maintenant, euh, je vous souhaite euh, une bonne vidéo, mais allez directement sur la classe qui vous concerne, donc en dessous dans le lien commentaire, vous pouvez directement cliquer sur seconde, première, terminale, première spécialité ou terminale spécialité pour voir un peu le programme qui vous attend. Voilà, allez dans votre programme, à tout de suite. Alors les secondes. En seconde, vous avez 3 heures d'histoire et géographie, une demi-heure de MC, qui n'est pas forcément dispensé par le prof d'histoire. Pendant ces 3 heures d'histoire et géographie, vous allez donc faire à moitié de l'histoire, à moitié de la géographie. En histoire, vous allez étudier quatre thèmes. Premier thème, la Méditerranée, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Ensuite, vous allez remarquer les remises en cause de l'époque moderne, intellectuelle et culturelle, mais aussi géographique, donc avec l'élargissement du monde, la découverte de l'Amérique et la colonisation, mais aussi surtout en Europe, la Renaissance et le changement religieux avec l'apparition du protestantisme. Troisième thème, en histoire, vous allez travailler sur la création de l'État en France et en Angleterre. Enfin, dernier thème, vous allez voir les ruptures au XVIIe et au XVIIIe siècle avec la révolution scientifique qui se met en place en Europe et qui amène d'importants progrès, mais aussi enfin, la société d'ordre et ses difficultés au XVIIIe siècle. Voilà pour l'histoire. En géographie, vous allez étudier des grands thèmes. Tout d'abord, le premier thème, ça va être les milieux. Donc comment on aménage et on valorise un milieu, donc du point de vue comment on s'en protège avec les risques, comment on le valorise avec un chapitre sur les ressources. Bien sûr, on étudiera en France quelles sont ces problématiques-là, parce qu'en géo, à la fin de chaque thème, vous étudierez une étude de cas sur la France. Deuxième thème de l'année, ce sera le développement et les inégalités. Donc vous étudierez qu'est-ce que c'est que le développement et quelles sont ces inégalités, mais également la population et quelles sont les dynamiques démographiques du monde, avec une notion qui est importante en seconde, la transition démographique. Vous appliquerez bien sûr ça en France, et on verra en France quels, quels espaces sont le plus ou moins peuplés, et le plus ou moins développés, bien sûr, les inégalités. Enfin, troisième thème, les mobilités, donc vous verrez principalement les mobilités touristiques, et les mobilités migratoires. Et pour cela, en France, vous étudierez également ces mobilités-là en France, avec un prisme qui est fait sur les moyens de transport. Enfin, euh, pour finir, vous étudierez ici, si votre prof a le temps, l'Afrique australe. Voilà pour les secondes. Alors maintenant, les secondes, en méthode, qu'est-ce que vous allez faire comme méthode Alors c'est très différent du collège, vous allez devoir rédiger des choses beaucoup plus longues. Vous allez devoir rédiger des argumentations. Donc on va aller vers, euh, vers un début de, de dissertation qui sera, euh, qu'on appelle ça, une réponse à une question problématisée en première. Mais là, vous allez juste faire des grosses argumentations. Vous allez commencer à étudier les analyses de documents, à faire des analyses de documents. Et bien sûr, vous allez apprendre à faire des croquis, et on va progresser dans la méthode du croquis. Voilà pour les secondes, parce que les secondes, vous allez soit en général, soit en technologique. Donc tout le monde va essayer d'approfondir ces méthodes sans les faire totalement, parce que ça, ce sera différent selon la filière que vous prendrez en première. Alors les premières. En première, que ce soit en général ou en technologique, vous allez parler de la même chose, sauf que vous allez beaucoup moins l'approfondir si vous êtes en technologique. Vous allez parler essentiellement de ce qu'on appelle le long 19e siècle. Donc vous commencez en 1789, avec la Révolution en France, vous allez ensuite parler de l'Empire, euh, également de la montée des nationalismes en Europe, 
de euh, la révolution de 48 qu'on appelle le printemps des peuples et du second empire en France, avec bien sûr durant cette période-là tous les sorts de euh, l'industrialisation et euh, bien sûr du charbon, des chemins de fer, des grands magasins, etc. Enfin, vous allez étudier la Troisième République en France et son apparition, parce que c'est un peu le régime politique qui est un peu ne, les, le père du régime actu, politique actuel, et vous allez finir par la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est pour l'histoire. En géographie, vous avez comme en seconde des thèmes. Donc vous avez les espaces euh, productifs, euh, les espaces ruraux et les métropoles. Enfin, en thème conclusif, vous avez la Chine euh, pour essayer d'appliquer les différents concepts que vous avez vus dans l'année à la situation chinoise. Donc voilà pour la première. Alors en première, en termes de méthode, par contre, ça va être très très différent selon si vous êtes en général ou en technologique. En général, vous allez étudier deux méthodes en histoire et une en plus en géographie. Les méthodes principales, ça va être la réponse à une question problématisée. Donc là, vous allez devoir être capable de faire une réponse à une question problématisée. En première, on va encore vous donner les axes, ce sera plus le cas en terminale. Vous allez bien sûr faire des analyses de documents. Là, on vous donnera également les axes. Et enfin, vous allez apprendre, surtout en géographie, à faire des transcriptions de textes en croquis. Donc vous allez avoir un texte, il va falloir le transformer en croquis. Pour toutes ces méthodes, je vous invite bien sûr à aller voir sur ma chaîne YouTube les vidéos qui sont consacrées à ces méthodes et comment on les réalise. Alors maintenant, les terminales en tronc commun. Alors, qu'est-ce que vous allez étudier concrètement Déjà, en histoire, vous allez commencer par étudier la montée des totalitarismes qui amènent à la Seconde Guerre mondiale. Donc pour cela, vous allez étudier la crise de 29, les régimes totalitaires, et enfin, les actions de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, vous allez étudier la guerre froide, comment se met en place cette guerre froide. Donc, vous allez étudier la situation mondiale, puis après, vous ferez un focus sur la situation française et notamment les changements institutionnels de la passage de la 4e à la 5e République, qui est important pour la France. Donc après vous verrez dans un troisième thème la fin de la guerre froide, donc euh, 70 à aujourd'hui, vous verrez la crise économique euh, qui amène le modèle libéral en, en Europe, de l'Ouest mais également dans tout le monde occidental, et vous verrez la chute de l'URSS. Après vous verrez cette situation-là en France, avec les années Giscard et les années Mitterrand et les changements que, qui ont lieu à ce moment-là. Enfin dans un dernier thème, vous verrez euh, la création du monde multipolaire jusqu'aux attentats du 11 septembre. En géographie, qu'est-ce qu'on fait en terminale en terminale, pareil, il y a quatre thèmes en géographie. Donc, dans le premier thème, vous verrez la mondialisation et ses effets, et la mise en concurrence des territoires. Dans un deuxième thème, vous verrez les mers et océans, et comment ces mers et océans sont un support à la mondialisation. Enfin, dans un troisième thème, vous verrez l'insertion de l'Europe et de ses régions dans la mondialisation, et... Pour conclure, vous devrez étudier votre région, alors une région française, et son insertion dans la mondialisation. Voilà pour ce, pour ce programme de géographie. J'ai oublié de vous dire que dans le thème 1 et dans le thème 2, vous allez appliquer euh, la situation à la France, et vous verrez comment, par exemple, la France gère ses mers et océans, et comment la France gère son insertion dans la mondialisation. Donc voilà, full mondialisation en terminale pour la géo. En terminale, donc, vous devrez maîtriser totalement les méthodes que vous avez commencé à voir en première, et je ne je vais pas vous répéter parce que vous les connaissez déjà, donc la réponse à une question problématisée, l'analyse de documents et le croquis. Si vous avez un peu des problèmes avec ces méthodes, n'hésitez pas à aller sur ma, ma chaîne pour voir euh, comment on réalise ces méthodes. Alors, si tu commences la spécialité en première, en spécialité, qu'est-ce que tu vas faire comme programme et euh, qu'est-ce que tu vas étudier ben Déjà, tu vas étudier tout d'abord des thèmes. Et dans ces thèmes, tu vas étudier deux axes, et dans chaque axe, tu auras une étude de cas concrète. Alors peut-être qu'avec ton professeur, tu vas commencer par étudier la puissance. Donc tout d'abord, dans un premier thème, tu verras l'essor et le déclin euh, des puissances. Et pour cela, par exemple, tu feras des études de cas sur les Ottomans ou les Russes. Et euh, dans un deuxième temps, tu verras les différentes formes de la puissance. Donc tu verras euh, notamment euh, la, la langue, euh, les hautes technologies, les voies de communication. Et enfin, tu appliqueras ça dans un dernier thème à une situation, et donc là, dans le cas de la puissance, c'est les états unis Donc je ne vais pas te définir tout le programme, mais l'idée c'est ça, c'est de voir différents aspects d'un thème, et ensuite de les étudier concrètement. Donc il y a comme thème la puissance, qu'on a déjà dit, il y a la démocratie, euh, l'étude de cas c'est sur la démocratie dans l'Union Européenne, il y a le rapport entre État et religion, L'étude de cas euh, terminale porte sur l'Inde, l'État et la religion en Inde. Il y a l'information euh, et les médias. L'étude de cas conclusif 
euh, porte sur l'information à l'ordre d'Internet Et bien sûr, les frontières, voilà. Les frontières avec comme euh, étude de cas conclusive les frontières internes et externes de l'Union européenne. Voilà, donc ça fait, euh, ça fait un programme qui est relativement dense. Et est comment vous allez être évalué Alors là, l'évaluation en première spécialité, elle euh, a pour but de vous faire acquérir la méthode de la composition en première. C'est comme une énorme réponse à une question problématisée que vous allez devoir hiérarchiser en deux niveaux de plan avec des parties et des sous-parties. Alors la problématique vous sera donnée en première, vous n'aurez pas à la trouver. Et ensuite, vous devrez exposer vos connaissances de manière organisée et réfléchie. Vous devrez possiblement y insérer des schémas. Et avec donc votre prof, vous allez apprendre à faire euh, ce travail de réflexion et d'argumentation. Passons maintenant à la terminale. Alors, en terminale spécialité, comme en première, vous avez des thèmes. Dans ce thème, vous avez deux axes et un objet de travail conclusif qui permet de faire une synthèse à travers un exemple sur le thème. Donc, les thèmes sont toujours articulés autour d'un concept et on va toujours travailler ce concept et essayer de voir ses spécificités. Donc, les nouveaux espaces de conquête, c'est le thème 1 de l'année. Et euh, euh, l'étude de cas sur l'objet de travail conclusif, comme ils appellent ça, ce sera la Chine et euh, la conquête de, de la Chine, des espaces, des mers et des océans. Ensuite, le thème 2 de, de l'année, ce sera faire la guerre, faire la paix, les modes de conflit, les modes de résolution des conflits. Et là, l'objet de travail conclusif, c'est le Moyen-Orient. Ensuite, il y a histoire et mémoire. Donc euh, là, l'objet de travail conclusif, ce sera, ben, comme c'est original, le génocide juif et de Cigane, qui est vraiment l'objet de mémoire qui est important dans ce XXe siècle, autour de la réapparition de cette mémoire et de l'oubli qu'il en avait fait auparavant. Ensuite, en thème 4, vous avez euh, le patrimoine, donc euh, comment on l'identifie, on le protège, et tous les enjeux géopolitiques qui sont liés à ce patrimoine. Donc ça, euh, l'objet de travail conclusif, c'est ben, la patrimonialisation qui est faite en France. Donc la France, c'est le patrimoine, comment on valorise et on protège. Ensuite, le thème 5, c'est l'environnement, donc entre exploitation et protection, donc au niveau de, du monde. Et euh, l'objet de travail conclusif, c'est sur les états unis et la manière dont ils gèrent leur environnement, totalement différent de nous, avec le conservationnisme et les tensions. Enfin, euh, dernier thème, la connaissance, l'enjeu de la connaissance. Et du coup, l'objet de travail conclusif, c'est le cyberespace et les conflictualités entre les acteurs. Donc voilà, un programme qui est beaucoup plus dense. Et qu'est-ce que vous allez travailler en termes de méthode Et bien là, en termes de méthode, c'est toujours pareil, c'est la dissertation. Sauf que cette année, on ne va pas vous donner les axes et on ne vous donnera pas la problématique. Donc ce sera à vous de construire entièrement votre dissertation que vous passerez en mars lors des épreuves de spécialité. Bien sûr, vous travaillerez également quatre thèmes dans l'objectif de cette dissertation de mars. Et les deux derniers thèmes seront travaillés ensuite courant de la, de la fin de l'année, pour préparer le grand oral qui portera également sur votre épreuve de spécialité, qui est centrale pour vous, vu que vous êtes des spécialistes. Donc voilà, si vous avez suivi toute cette vidéo, merci beaucoup. Vous savez qu'est-ce qui va en être aujourd'hui euh, sur cette année d'Histoire Géo. Bonne année en Histoire Géo, n'oubliez pas de vous référer à mon blog. Si vous avez besoin d'aide, laissez des commentaires, laissez des, des choses si vous avez des questions. Bonne année en Histoire Géo, et à bientôt pour des nouveaux tutos